Ok, entonces volvemos a, lo, a la presentación. En el punto 1, determinar en qué sitios conviene más publicar y cuándo es el mejor momento para publicar. Sabemos que eh, quedamos en, en, en el video de, de Instagram, de la presentación de Instagram, y ya hemos conocido eh, la, algunas características de las diferentes redes sociales. ¿no? Ahora vamos a entrar en un estudio que hizo Reality Midnight, Reality Mind, eh, una agencia calificadora, una agencia muy, muy importante que eh, aborda el tema de social media en términos, en el, en términos integral y hace muchos estudios al respecto. Por cierto, su portal está diseñado en WordPress. Vean, eh, fíjense que hasta dónde, puede, hasta dónde llegan estos CM, este tipo de CMS y lo importante que es conocer acerca de ese CMS. Ok, entonces volvemos al punto de Reality Mind, ¿no? Nos quitamos aquí y ponemos, bueno, según analizó los perfiles generacionales de los usuarios de redes sociales como Facebook, Google+, Plus, Instagram, Twitter y Pinterest. Confirmaron a Facebook como la red que tiene, eh, que tiene usuarios de todas las edades, algo que ya sabíamos nosotros, pues realmente siempre se, se ha sabido eso. ¿no? El resto de las redes han conseguido miembros más diferenciados por sus edades. El análisis segmenta a los usuarios como millennials, que son los más jóvenes, Generación X, es una edad entre más o menos 35 y 45, quizás 50 años, y los Baby Boomers, que son de 50 en adelante, y también a cada uno de ellos por género. Facebook es el más popular, porque tiene usuarios tanto jóvenes como mayores. Google Plus es dominado por hombres mayores, y los sitios de imágenes tienen popularidad entre las mujeres jóvenes. En tanto, Twitter es usada principalmente por hombres jóvenes y adultos. Aquí tenemos la eh, presentación del, de la, del primer gráfico de barra que nos envía Reality Mind. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Este cuadro resume las características generacionales de los usuarios de redes sociales por edad y por género, ¿no? Y aquí nosotros estamos teniendo eh, que Facebook es bastante heterogénea, ¿no? Hay mucha participación y es bastante heterogénea, ¿no? Pero en el caso de Pinterest Aquí tenemos a las chicas del Millennial, que son las principales, eh, es la principal audiencia de esta, de esta red. Y le siguen también las chicas de el generación X, este, o sea que es una red femenina, es una red bueno, visual. Eh, Twitter, bueno, un poquito más, más heterogénea, y acá la presencia de eh, hombres del Millennial y hombres de la generación X. En el caso de Instagram ocurre el mismo fenómeno, las mujeres de la generación millennial aquí arriba y le siguen eh, los chicos inclusive de la generación millennial también visitan mucho esta región, mucha gente joven y seguidamente las mujeres de la generación X, ¿no? O sea, de 35 en adelante hasta 50, 50 y 55 podríamos decir como mucho, ¿no? Eh, pero realmente es, es hasta 45, pero uno le, le, le da 5 años porque son 3, ellos colocaron 3 tres, tres, tres variables nada más. En el caso de, para la medición, en el caso de Google Plus, aquí hay una presencia activa de la generación de los Baby Bomber, acá bastante, bastante, presenta, bastante presencia de los, may, de los adultos mayores, ¿no? eh, hombres. Y mucha gente de la generación X, muy poca en comparación la generación eh, milenia, ¿no? así que no es una red para promover eh, cosas de, para este segmento, productos para este segmento, sino para un segmento más adulto, mayor, allí hay que trabajar esos productos. ¿no? El caso de Facebook sirve para todo, fíjense que es una red espeluznante. Ok, vamos a seguir aquí. Eh, espeluznante por la cantidad de cosas que puedes hacer allí pues, 
para aclarar. El siguiente cuadro presenta a los usuarios según sus ingresos, siendo Pinterest la red social cuyos miembros ganan más dinero. ¿no? Entonces, todas estas datas son, son fundamentales a la hora de que tú vayas a trazar tu estrategia, ¿no? Saber dónde vas a colocar tu, tu producto, dónde vas a invertir eh, eh, en, en la campaña, en que, hacia dónde va, a qué foco va a dirigirse esa, esa, esa campaña, porque tu estrategia pudiera ser nada más hacia una sola red. En este caso, una red social de, de aquí, en este caso, pudiera ser Pinterest, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues, si estás promoviendo un, un producto que tenga que ver con este tipo de audiencia, ya sabes que ahí hay mucha capacidad de consumo. Pero, en términos generales, este cuadro es bien, bien, represent, bien representativo y bien interesante para la hora de tomar algunas decisiones, te da un enfoque global. Casi que todas las grandes las grandes compañías que tú vas a hacer una inversión allí, cuando lo vas a hacer, ellas mismas te dan sus sus fortalezas. Este, y bueno, las debilidades no te las van a mostrar, pero cuestión de, de ti mismo de buscarlas, pues, para que puedas lograr hacer un buen cuadrito foda, ¿no? Vamos a seguir aquí. Eh, el nivel educativo, eh, bueno, el nivel educativo es eh, muy, muy alto en Google+, Plus según esta esta apreciación de esta agencia eh, de, de, de agencia de social media de reality, reality mind aquí tenemos es la cantidad de gente que en este grado que es en el más alto grado de, de educación de escolaridad eh, como si fuera un posgrado pues tienen no aquí eh, in, eh, gente de a ver sí la gente de aquí pareciese que es, es Google Plus. Google Plus, aquí está, ¿ves? Exacto. Y aquí está, naturalmente, Instagram. Aquí está Instagram y le sigue eh, Pinterest. Y quizás las dos con más bajo nivel son Facebook y Twitter, pero son las que tienen más densidad, ¿no? Y, y la más explosiva en su viralidad, que es, que es Twitter. El resto, bueno, en la educación de, de grado, de pregrado, Aquí tenemos bueno, una participación importante de la red de Twitter, de mucha gente de Twitter en pregrado. Y así va escala, escaladamente hacia abajo. Tú estás aquí en secundaria, high school, hay muchos, mucha gente de Google Plus y mucha gente de Twitter. ¿no? Bueno, vamos a seguir con la presentación. Eh, el mejor momento para publicar en las redes va a depender de muchos factores. Entonces pudieras publicar en el mejor horario o el más óptimo, dependiendo de la información que tienes de tus usuarios. Cloud.com te da un panorama del horario de mayor actividad de tu público, al igual que Audience.com, aplicación que además te informa de las etiquetas que te distinguen. Estas son dos herramientas muy importantes a las cuales nosotros tenemos que estar inscritos, que estar registrados con Cloud.com, lo haces a través de Twitter, con tu sesión abierta, inmediatamente, bueno, espera un tiempo para que cargue la data, pueda hacer, eh, y, y finalmente te presenta, eh, te, pre te presenta tu, tu clone, ¿no? tu calificación, tu score, y luego eh, hay una opción donde programas, y en donde programas, allí hay un sitio donde, eh, de acuerdo a, obviamente, al trabajo que ya tú has hecho previamente, eh, te, y a un informe que ellos elaboran de, de auditoría, aparece como, de acuerdo a esta herramienta, el horario más activo de tu, de tu audiencia. Pero Audiencia también tiene una presentación muy importante sobre los horarios, de, 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 sobre los horarios. Por cierto, que acá creo que tenemos esos números, sí, ya lo tenemos en la presentación. Este clono, aquí fíjate acá cómo, cómo se presenta este cuadro. Genial. Esto lo hace para programar, para hacer una, una programación de tus envíos de contenido. Él realmente te los envía en el horario que, que cree. Te, te presenta tres opciones de envío. Este, entonces, en esas tres opciones son las que están en el mejor horario de acuerdo a su estudio. Pero tú puedes naturalmente aumentar la cantidad de, de posts que vas a enviar a través de la programación propia de Cloud. Este, y lo puedes colocar aquí. ¿eh? En este horario lo puedes colocar aquí también ¿Eh? es indistinta puedes colocarlo aquí bueno, vamos a seguir con relación a 
audience fíjense que te presenta esto de antemano en su propio dashboard de entrada es muy 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 interesante ¿no? aquí tenemos un horario para que puedas monitorear eh, la cantidad de menciones eh, retweets y de like que te han dado en determinadas horas ¿no? entonces te lo muestra dependiendo de lo, de lo que haya de lo que sea tu campaña de, 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 de contenido ok entonces seguimos eh, quería no dejar de un lado bueno de dónde viene quizás este monitoreo pues por, probablemente tú estés usando una herramienta como la programación en el lote de Hot Suite en donde puedes tranquilamente organizar eh, por fecha verdad y puedes organizar eh, el contenido de tus posts que están acá ¿ves? aquí está el título sí y por aquí están los links estos son los links estos que están aquí sí ok uh -huh. ah, lo dejamos a un lado bueno esta es la herramienta para cargar eh, esos archivos esos, esos archivos obviamente que tú lo organizas en tu excel bajo un formato que te dan ellos y eh, tu excel una vez que lo, lo conviertas en un csv lo cargas a través de esta herramienta aquí y él te, él te monta la, la programación en lote, una parrilla completa de contenido. Y puedes estar tú enviando esa información sin necesidad de hacerlo en vivo, ¿no? Pero, ojo, cuidado, porque ya les advertí que mucha gente deja de seguirte porque estás enviando un material que obviamente es totalmente automatizado, ¿no? Y la automatización a ese nivel, ¿no? a nivel de, de, de nosotros, que es a nivel de captura de datos y de resultado porque nosotros tenemos que tener un nivel de automatización para poder operar sobre todo cuando tienes niveles tan altos de, 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 de resultados de leaks ¿no? eh, tendrías que hacer algún nivel de automatización hay niveles de, de automatización alto, medio y bajo bien vamos a seguir eh, okay, otra presentación fíjense cómo se ve qué maravilloso cuando tú tienes el, el, la analítica de Twitter cómo te presenta eh, el comportamiento de una red determinada ¿no? o de varias redes al mismo tiempo este, en este caso eh, lo está haciendo con una cuenta que yo tengo de fíjense cómo se presenta pero pero lo que estamos viendo aquí es aquí abajo eh, son los envíos que hemos hecho los envíos las publicaciones está aquí ¿sí? Estas son las publicaciones que provienen de esta parrilla que ya hemos cargado previamente. ¿Verdad? Bien, vamos a seguir. Decidir el grado de presencia que quieres tener en las redes sociales es algo muy importante. Efectivamente hay que conocer las características de cada red para luego decidir con base. Ya sabemos por lo menos características de las redes a lo largo de, este, de esta presentación. Sabemos que la audiencia... De las redes de FI se difieren edades en sexo, dinero y conocimiento. Son cuatro variables allí importantes, ¿no? De ese modo podemos analizar la mejor oportunidad para nuestra campaña dependiendo de los recursos con los que se cuente y las características del cliente o producto. Como buen growth hacking, puedes hacer las cosas muy bien, pero si a la final no tienes, eh, no tienes el proceso completo, no logras el cliente o no logras que el cliente te remita a otro cliente, entonces allí hay una falla en el proceso de embudo que pudiera estar en el, en el producto. O sea, tienes que buscar el sitio donde está la falla. Como el producto no tiene, no tiene nada que ver con, el, con, el, con la audiencia en la cual tú estás tratando de trabajar. ¿no? Puede ser que estés mandándole algo a Google Plus este, y, y bueno, no, no funciona. Si quizás pues, quizás puedas llevar al, al adulto mayor al portal que tú tienes, quizás puedas convertir el adulto mayor, o sea, lograr que deje los datos, pero se va a dar cuenta que el producto no tiene nada que ver con él. Y entonces no va a seguir con el resto de los pasos que son necesarios para tú lograr abajo, lograr el cliente. ¿Sí? Puede ser que entonces allí hay un problema de eh, estudio de la red social adecuada para esta campaña. Bien, tomemos eh, por ejemplo el caso, yo tomé, yo tomé el caso de, 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 de esta chica, de la gente del PP, 
este, que fue muy interesante porque me parece que, que da con el tema de escoger la, la audiencia adecuada. Ellos pudieron lograr vencer eh, en el, su propio terreno, que es el terreno de, la, de los millennials, a un partido como Podemos, eh, recientemente ellos contrataron a esta agencia que es de Messina Group, que es una agencia vinculada a las grandes campañas de red social de los, de los políticos este, del mundo, en este caso Obama y Cameron. Ellos allí, imagínate, este, para esa campaña gastar, se gastó 1.100 millones de dólares para, para la campaña de Obama en el 92. Y, y fue los encargados de llevar la, la campaña a nivel de red social fue de Messina Group. Obama fue uno de los primeros, quizás el primer candidato presidencial que empleó la red social de un modo estructural para poder lograr la victoria que logró. Eh, seguidamente, bueno, lo hizo Cameron, que también ganó su elección y fue por 29 millones de dólares. Vamos a quitarme porque yo no me estoy leyendo esa parte, pero sí 29 millones de euros de dólares. Sí. Pero la gente del PP no tenía ese dinero y ellos contrataron a TMG por 100 mil por cien mil euros exacto cien mil euros entonces en la evaluación que hizo Mesina ese grupo eh, a través de Isabel Wright que fue la, la encargada fue la encargada de esa de, de, de esa de elaborar la estrategia de montar la campaña y de pensar en la estrategia ella este bueno trabajó, se decantó por una sola de las redes, ¿no? Este, y lo hizo fue con Facebook. Facebook fue la red gana, ganadora para esa campaña. ¿Por qué Facebook? Bueno, la respuesta la dio Natalia Bosterrechea, que es la directora de Asuntos Públicos de Facebook en España. Ella dice que la audiencia es fundamental, que fueron, son, bueno, ya sabemos que Facebook es una audiencia general, entonces ahí hubo 22 millones de personas que entran en Facebook en España mensualmente, la política es un tema importante de conversación en la plataforma. Tenemos también que eh, las elecciones generales fueron el tema más debatido en Facebook España en el 2015. La conversación política en Facebook es auténtica, es un lugar para hablar en tiempo real y de forma genuina sobre los temas que importan a los votantes españoles y tomar el pulso de la opinión pública. En total, desde enero del 2016, 6 millones de personas han generado 90 millones de interacciones. O sea, me gusta, comentarios y contenidos compartidos. En torno a temas políticos, la apuesta publicitaria le costó al PP 190 mil euros que se sumaron a los 100 mil de la asesoría de TMG, según fuentes de ese partido. Entonces, bueno, fíjense que eh, no se toma al azar. Se hacen las cosas pensadas en la red social. El grado de presencia en la red social la decide un conjunto de variables entre las que cabe conocer muy bien el potencial de cada red y cruzarla con información del cliente o producto. Si, por ejemplo, el cliente es un diario informativo de circulación nacional, indiscutiblemente que la campaña debe enfocarse en la red Twitter. Si es una radio, una agencia de viaje o un artista de televisión, hay que pensarlo con Instagram. ¿Sí? Bien.
conseguir identificar las métricas correctas que se deben usar para medir tu evolución y lograr tus metas en las redes sociales. Las métricas son esenciales para evaluar el comportamiento de tu campaña. Tenemos muchas herramientas para obtener los KPI o indicadores. Hogsuite es de las más completas, ya que su métrica abarca la mayoría de las redes sociales y todas bajo una sola consola. Es así. Me consta porque yo trabajo con Hogsuite. Eh, Aquí, está, aquí tenemos, Hogsuite mide el comportamiento de la audiencia, que en el caso de Twitter implica supervisar cómo se expande la comunidad al hacerle seguimiento a la evolución de los seguidores y sus interacciones. Calcula la interacción. En Twitter se mide el impacto de los tweets siguiendo la forma en que los usuarios de Twitter interactúan con el contenido y responden a él. Y finalmente, monitorea las publicaciones examinando la actividad de Twitter y observando las discusiones que se han desarrollado en torno a los mensajes. Aquí vamos a ver unas imágenes de, de, la, de lo que presenta el dashboard de Twitter eh, a nivel de analítica. Okay, vamos a verlo aquí, fíjense que interesantísimo, aquí lo estamos haciendo con una cuenta mía de Twitter, vamos viendo las publicaciones, eh, los seguidores, la interacción y el tráfico WLY, que es el acortador, es mi tráfico a través de las publicaciones que hemos tenido. ¿no? Eh, hay unos indicadores aquí negativos, que quiere decir que yo he bajado el, el, el trabajo en esta área, menos 19 puntos. En fin, en fin bueno, toda esta data es importante a nivel de lectura, eh, a nivel de, de reporte. ¿no? Cuando tú vas a un... A una, a, digamos al tablero, una especie de tablero porque te presenta por, de, por, por defecto unos indicadores, pero tú puedes ir también a buscar una mayor alcance de esa información, lo buscas en el tablero, entonces tienes aquí una serie de, 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 de tableros pre, preprogramados. Pues. Puedes crear el tablero para esta sección que es añadir contenido a partir de tu plantilla, okay. puedes crearla para audiencia de Twitter, ¿sí? La puedes crear para la interacción de Twitter. La puedes crear eh, y te va a presentar algo como esto. En el caso de cuando tú lo llames para publicaciones, te va a presentar algo como esto que está aquí. Esta información son los temas publicados, la dominancia de tus temas en el área de marketing 10,91%, en el área de negocios 7,05%. En el área del inbound marketing, el 7,9%, eso, es eso es lo que me está informando esta herramienta acerca de eh, lo que yo estoy publicando y el comportamiento de mi publicación. ¿no? En los temas de los mensajes entrantes, eh, bueno, este ha sido el, como que el contenido que más eh, mensajes entrantes ha, ha tenido, en el caso de en, abierta inscripción del diplomado de gerencia de social media que tiene el 10,87%, Allí ha habido mucha generación de mensajes entrantes. Ok, vamos a seguir aquí. Hazte una idea, aquí en los mensajes entrantes por sentimientos. Muy interesante, muy interesante porque es una idea de, que, de qué sienten los usuarios de Twitter hacia tu marca mediante la extracción del sentimiento de las menciones, mensajes directos y citas de tu cuenta. Y todo eso lo está calculando Twitter. Pero todo eso lo está calculando Hotsuite. En el caso de los mensajes entrantes por género, Segmenta tu mensaje con base a la distribución por género de tu audiencia. Y de los temas de los mensajes entrantes, descubre lo que otras personas están diciendo sobre ti mediante el análisis de las frases más frecuentes de tus menciones de Twitter, mensaje directo y citas. Toda esta información ya la habíamos visto, que se ha presentado acá, ¿no? Se lo presenta de esta manera. Eh, aquí vamos a ver en la biblioteca de métricas. Eh, estos son algunos de los de los ítems eh, que se pueden eh, que, que tú puedes conseguir alguna de la, de la, de la digamos de, de, de los de la analítica que tú puedes conseguir a través de la presentación eh, de Hotsuite a través de Hotsuite ¿no? eh, eh, bueno esta presentación termina acá si te gustó el video continúa con la próxima lección dale click y compártelo suscríbete a mi canal